वेलकम बैक फ्रेंड्स नैन वीडियो इंत वीडियो नैन को फैंडिंग आफ पर्पज गा चेयर एनकू इन मन फोकस फोकस एला फोकस फ्लो रही इन इक चूस मन फोकस फ्लो उ आ फ्लो एवाले दाने गुरी को इनफर्मेस इस्ता है दाने क्या मुझे मन ऐक्चुअली फोकस रे मन एम चेयर एम एम ईटम्स उठाई अभी अर्थम चुस्काले इपू चूस एना बिजनेस एना पर्सनलिटी डेवलप चेयरते चाल विषया उठाएन इप्ड आ विषया दाने गुरी को इक अवगन उ फोकस जनरल देन फोकस 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 ऐक्चुअल फोकस एसवाल फस्ट इकड़े फोकस अंत इन मन फस्ट आफ् आल मन प्लांदी इकड़ इकड् मन चूस स्लैड चूस्ना इप्ड चूँ फोकस अंत इन चाल ईटम्स उठाई प्लांटी प्ला दी की संबंधी प्ला बिजनेस ये बिजनेस पेटो लेदे गोल्स एम एग्जाम रायबो लेदे एंजो सक्स इनवेट से प्ला दाद फस्ट फोकस अभी इंपारटेंट मरी अभी एडुकेशन परंगा ले बिजनेस परंग अभी अर्थम कावाले नैक्स्ट का देंद चेयर ऐक्चुअली बिजनेस मीदे बिजनेस मीद का लेकेशन उज्युकेशन का फस्ट प्ला फस्ट इकडन प्ला प्ला एडुकेशन मैं बिजनेस ए फस्ट सैलक्टी माला काट्रेटी देन का करेक्ट बिजनेस अच्छे बिजनेस मीद का एडुकेशन अड्युकेशन का नैक्स्ट क्रिएटिविटी उ क्रिएटिविटी उदा आ क्रिएटिविटी बैठो दिन एला इंप्लीमेंटो दाने गुरी फोकस उ नैक्स्ट अचीवेंट इला अचीव चयबो अचीवेंटर एम साधो एडुकेशन का लेदे बिजनेस इंका एला अचीव चयबो नैक्स्ट लाइफ ऐक्चुअली अभी इंपारटेंट प्राजेक्ट आ प्राजेक्ट इंपारटेंट उ दाने मीद फोकस अने नैक्स्ट स्ट्राटी उ लाइफ मन फोकस सैटअपेसकना लाइफ एला चेयर अभी अंदर अर्थम का स्ट्राटी एम फस्ट सैकड़ी थर्ड स्ट्राटी अने इंपारटेंट उ नैक्स्ट मरी परंग चूँ इला उ मनी एला उ संपादर संवस में इतना संपादो नैक्स्ट इयर इतना संपादो दाने गुरी प्ला फोकस प्ला इपू चाल मेमेंटे भयमने क्रििएटा मैं इतनी साधारण उठे इपू चूस्त चाल बिल कटे वित् नो टाइम टेन फ्लोर्स ट्वेंटी फ्लोर्स कटे दा तो एम जो विधान डिप्रेषन वस्तु अरे अरे अतन मोन मोन्ट वरक एम लेकिन जस्ट बिल कटे रिच अटे चाल एग्पोना वाल सक्स चूसी मन डिप्रेस एक्व जो इंत मुलांटे वेरे वाल सक्स चूसी इंस्पेस मुझे वर्क अब टाइम अने चाल उ इंत सक्स बिल कटे टाइम वाल की सपोजे टेन फ्लोर ट्वेंटी फ्लोर्स कटाले अतु रिच उन्या टू इयरसो थ्री इयरसो टाइम तस्कटे बिल कटा बिल रोज अलाइंटे फास्टस्ट कट जो अंत फास्ट कड़ा बिल अच्छे क्रोत वालू लेदे प्लास्ना कंपेर कंपेर इंत मैं पूर्वकाल लेदे ट्वेंटी इयर्स बैक थर्टी इयर्स बैक चूस न अब उन्े वाल लेट उबी बिल वेरे वाली डिपेंड चूसी इंस्परेश अभी सक्सेफुल उ अरे हार्ड वर्क टू थ्री इयर्स कटिंदा बिल कटो अच्छे बेनिफिट मन चा मन टू थ्री इयर्स टाइम पड़ती अट्ठे अब अंदक अगर सक्स अने इपड़ेमेंटे डिप्रेषन एंटे सड़न का वाल कटे वेरे वाल कटे टेन फ्लोर्स ट्वेंटी फ्लोर्स कटे सड़न का अब जो अब प्रॉब्लम एमेंटे सड़न का कटेसर की इक टाइम इक वेरे वाल 
కి డౌట్ వస్తుంది మన మీదనే డౌట్ వచ్చేస్తుంది అరే మనం చే చేయకపోత మనలో ఆ స్తోమత ఉందా మనం చే చేయొచ్చా చే అట్లా డౌట్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఒకటేసారి సడన్ చూసిన అంత పెద్ద బిల్డింగ్ అయిపోయింది వాళ్ళు అంతా ట్వంటీ ఫ్లోర్స్ కట్టేసినారు ఒకటి సిక్స్ మంత్స్లో రీచ్ అయిపోయినారు ఆ ఫీలింగ్ మనకి తన్నేస్తుంది తింటున్నది లోపల నుంచి తింటుంది అందుకు ఏమైతుందంటే జస్ట్ మనము డిప్రెస్ అయిపోతున్నాం అయితే ఆ మనీ పరంగా ఎలా ఉండాలి సెటప్ అర్థం చేసుకోండి ప్రతి మనిషి నేను చెప్తున్నాను డిఫరెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ రిసోర్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఆ రిసోర్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి మన ప్లానింగ్ మన స్ట్రాటజీ కరెక్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉండాలి వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యే స్ట్రాటజీ పెట్టినట్టయితే మన గోల్స్ సక్సెస్ కావు ఎందుకంటే వాళ్ళ గోల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి వాళ్ళ బిహేవియర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి వాళ్ళ రిసోర్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కానీ మన స్ట్రాటజీస్ మన బిహేవియర్ మన ఫోకస్ అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద కొద్దిగా స్ట్రాటజీ మీద మీ స్కిల్స్ని బట్టి మీ బిహేవియర్ని బట్టి బట్టి మీరు ఫోకస్ చేయాలి నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఏం సొల్యూషన్ రాబోతుంది దాని గురించి కూడా ఫోకస్ చేయాలి ప్రాసెస్ ఏముంది దాని గురించి కూడా ఏ ప్రాసెస్లో ముందుకెళ్తున్నారు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ మీ ప్రాసెస్ ఉంది లేదంటే మీరు ఇంకా వేరే ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉందా సక్సెస్ఫుల్ ప్రాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి ఫిల్టర్ చేసి దానిలోకి వెళ్ళి మంచిది ఏది మీకు సెట్ అవుతుందో అది చేయండి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే సక్సెస్ఫుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కానీ అది మీ స్తోమతకి సెట్ కాదు సెట్ కాదు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక టౌన్లో ఉన్న పర్సన్ ఒక ఊర్లో ఉన్న పర్సన్ డిఫరెంట్ ఉంటారు ఒక సిటీలో ఉన్న పర్సన్ డిఫరెంట్ ఉంటారు సిటీలో నడిసే ప్రాసెసెస్ ఊర్లో నడవకపోవచ్చు ఊర్లో నడిసే ప్రాసెస్ సిటీలో నడవకపోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సిటీ ప్రాసెస్ ఊరు వాళ్ళకి మంచిగా పెద్ద కనబడుతుంది కానీ అది అక్కడ వర్కౌట్ కాదు అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఒక డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అరే అంత మంచి ప్లాన్ ఉన్నది కానీ నేను చేయలేకపోతున్నా మీ ప్రాబ్లం కాదు అది ఆ ప్రాసెస్ మీ ఊరిలో అది నడవడం లేదు అది ప్రాబ్లం ఉంది అయితే అది మీకు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అది మీ వల్ల కాదు ప్రాబ్లం అది ప్రాబ్లం అనేది ఆ ప్రాసెస్లో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ఊర్లో నడవది కొన్ని ప్రాబ్లం కొన్ని ప్రాసెస్ సిటీలో నడుస్తాయి అయితే మీలో ఏం ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మీ డిప్రెషన్ మీరు డిప్రెషన్లో వెళ్ళేసి పని వదులుకొని అవసరం లేదు మీ ప్రాసెసెస్లో మీ టౌన్లో చిన్న చిన్న టౌన్స్లో ఏది ప్రాసెస్ మంచిగా బెనిఫిట్గా జరుగుతుంది అది చూడండి మీరు సిటీలో చేయాలనుకుంటే సిటీ ప్రాసెసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి దాన్ని బట్టి మీరు బిజినెస్సో లేదంటే మీ బిహేవియరో లేదంటే ఏదన్నా ఆ ప్రాసెస్ చూడండి ఏ ఏరియాలో ఉంటున్నారు దాన్ని బట్టి మీరు ప్రాసెస్ సెటప్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కూడా అట్లానే ఉంటుంది ఇప్పుడు చిన్న ఊళ్ళు ఉంటే చిన్న చిన్న బ్యాంక్స్ ఉంటాయి పెద్ద ఊళ్ళు ఉంటే సిటీస్ ఉంటే పెద్ద బ్యాంక్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఫైనాన్స్ క్రియేషన్స్ అది మరి ఫైనాన్స్ క్రియేషన్లో ముఖ్యమైన ఏంటంటే చాలామంది రిస్క్ తీసుకొని ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మీద తీసుకుంటారు నేను చాలా బిల్డింగ్స్ చూస్తుంటాను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అమ్మేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ కారణం అడిగితే వాళ్ళు బ్యాంకులో డబ్బులు కట్టాక ఇంట్రెస్ట్ కట్టాక అది లాస్లో ఉండిపోతున్నారు అమ్మేస్తున్నారు అది కూడా లాభం లేదు మీరు పెద్ద బిజినెస్ చేసిన బిల్డప్ చేసినారు దాని తర్వాత కొలాబ్స్ అయింది ఒకటేసారి కొలాబ్స్ అయితే మీకు లాస్ అవుతుంది అయితే ఆ ఫైనాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ని మ్యాక్సిమంగా వదిలేయండి ఇంట్రెస్ట్ వదిలేసి విత్ అది కూడా మీకు అస్సలే దొరకకుండే స్లైట్లీ చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్లో సూటబుల్ రేట్స్లో దొరికితేనే ఆ ఇంట్రెస్ట్ జోలికిపోండి లేదంటే వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ బిజినెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నా సలహా ఏంటంటే వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ బిజినెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్లస్ కావాలనుకుంటే ఒక పది పార్ట్నర్స్ పెట్టుకోండి స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ పెట్టుకోండి పెట్టుకొని అక్కడ బిజినెస్ చేయండి అలా చేయండి కానీ ఆ ఫైనాన్స్లో ఇంట్రెస్ట్కి వెళ్తే మీకు ప్రాబ్లం వచ్చే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ మోటివేషన్ ఉండాలి ఏదైనా ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనము మనలో మనకి మోటివేషన్ అనేది ఉండాలి ఆ మోటివేషన్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనము ఒక టూ త్రీ డేస్ పని చేస్తాము దాని తర్వాత ఆపేస్తాము ఆ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనలో ఉన్న మోటివేషన్తోనే వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరో మన ఫ్రెండ్ చెప్పినారు మన ఫాదర్ చెప్పినారు మదర్ చెప్పినారు లేదంటే ఇంకెవరైనా చెప్పినారు మనం ఆ మోటివేషన్తో వెళ్తున్నాము కొన్ని రోజుల తర్వాత అది ఆగిపోతుంది మనలో మోటివేషన్ ఉండాలి మనలో మోటివేషన్ లో లో నుంచి ఉండాలి ఇప్పుడు ఉంటుంది కరెక్ట్గా మీ బిజినెస్ సెటప్ కరెక్ట్గా మీ ప్లాన్ మీ గోల్స్ సెటప్ మీ ఎడ్యుకేషన్ గోల్స్ కావచ్చు ఏదైనా కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడే మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట
మీ ఐడియాస్ ఎలా ఉన్నాయి మరి మిగతా వాళ్ళ ఐడియాస్ ఎలా ఉన్నాయి మరి కంపేర్ చేయండి కంపేర్ చేసి మీ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి కానీ మీ ఐడియాని కొద్దిగా ఫిల్టర్ చేసుకుంటా అది చేయండి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ చెప్పినట్టు మీ ఐడియాని యూజ్ చేయండి మ్యాక్సిమంగా ఎందుకంటే గాడ్ మిమ్మల్ని క్రియేట్ చేసినారు అయితే గాడ్ మీకు మీలో కూడా ఏమో ఐడియాస్ పెట్టే పంపిస్తారు ఏమో మీ మీద అయితే అక్కడ అక్కడ మీ ఐడియాస్ని యూజ్ చేయాలి ప్రతి దానికి మీరు డిపెండ్ అయి ఉంటే లాభం ఉండదు ఇప్పుడు చూడండి వేరే వేరే కంట్రీస్ ఉన్నాయి జపాన్ ఉంది జర్మనీ ఉంది చెన్నై చైనా ఉంది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇంత డెవలప్ అయిపోతున్నాయి అక్కడ చూడండి ప్రతి మనిషి ఏదో రాబర్ట్స్ అవి ఇవి అది చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ ఎందుకు డెవలప్ అవుతున్నారంటే అక్కడ ప్రజల్లో ఉన్న ఐడియాస్ని ఎక్కువ శాతం యూజ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒకటే ఐడియా ఉంది ఎవరో ఎవరో బిల్డింగ్ కట్టినారంటే నేను కూడా అలాగే కడతా అన్నట్టు ఉంటే సేమ్ బిల్డింగ్స్ కనబడతాయి అక్కడ ఏం చేంజ్ అన్నట్టు కనబడదు చేంజ్ రావాలంటే మీ ఐడియాస్ కూడా రావాలి మీ ఐడియాస్ని ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ తీసుకుని మిగతా సక్సెస్ఫుల్ ఐడియాస్ని దాన్ని మార్చేసి ఫోకస్ చేసినట్టయితే మీ గోల్స్ని సాధించవచ్చు నెక్స్ట్ టార్గెట్ మార్కెట్ కరెక్ట్ ఉండాలి మీ ప్లానింగ్ ఏముంది మీ బిజినెస్ ప్లానింగా ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగా ఆ టార్గెట్ అనేది కరెక్ట్ ఫోకస్ ఉండాలి అప్పుడే మీ సక్సెస్ అనేది మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏదో నేను నేర్చుకున్నా టెన్ ఇయర్స్ బ్యాకే నేర్చుకున్నా అన్నట్టు ఉంటే అది కూడా కష్టం ఉంటుంది నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ కంటిన్యూస్గా తీసుకుంటూ ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కా కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతారు అలా కాకుండా కంటిన్యూస్గా పాటించండి ఇప్పుడు నేను మీకు రియల్లీ చెప్తున్నాను ఈ ట్రైనింగ్స్ వల్ల మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు కరెక్ట్గా పాటించండి ఎందుకంటే నేను సైకాలజీ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నాను కరెక్ట్గా పాటించండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు సక్సెస్ వస్తుంది నో డౌట్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను మీరు ఈ ట్రైనింగ్స్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ వస్తుంది జస్ట్ ఫోకస్ చేయండి మన దగ్గర అంత సబ్జెక్ట్ ఉంది కింద స్థాయి నుంచి హై స్థాయి వరకు వెళ్ళే సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ మన దగ్గర ఉంది ఎక్కడ వెళ్ళే అవసరం లేదు ఇక్కడ తిరిగే అవసరం లేదు పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు అవన్నీ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఇక్కడ నుంచి నా సపోర్ట్ సిస్టమ్ చాలా ఉంటుంది జస్ట్ ఈ ట్రైనింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేసి మీరు ఫస్ట్ ఒక ప్యూర్ పర్సన్ లాగా ముందుకు రండి అంటే నేర్చుకొని అంతా నేర్చుకొని మీరు ఒక ప్యూర్ పర్సన్ లాగా ముందుకు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ వర్క్ పరంగా చూసినట్టయితే వర్క్ సెటప్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోకస్ ప్లాన్ సపరేట్ ఉంది వర్క్ సపరేట్ ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది వర్క్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎవరిని పెట్టాలి ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ని పెట్టాలి రిసెప్షన్లో ఎవరికి పెట్టాలి ఇంకా బ్యాక్ ఆఫీస్లో ఎవరికి పెట్టాలి లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్గ్గా ఉంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి వర్కౌట్ చేయాలి అదొక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే వర్క్ గురించి కూడా ఫోకస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే గోల్స్ని మిస్ కావద్దు గోల్స్ మీరు ఏ గోల్స్ ఉన్నా కానీ ఆ గోల్ని కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అప్ చేసుకోండి మైండ్లో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఒక గోల్ మనం సెటప్ చేసుకుంటాం పెద్ద గోల్ సెటప్ చేసుకుంటాము అది కాకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కొద్దిగా డివియేషన్స్ జరుగుతుంటాయి వేరే చోట్ల వెళ్ళడము వేరే పని చేయడం జరుగుతాయి కానీ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీ పెద్ద గోల్ కోసం కూడా డైలీ కొద్ది కొద్దిగా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు మీ చిన్న చిన్న గోల్స్ చేసుకుంటున్నారు కానీ పెద్ద గోల్ని మైండ్లో ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలి మీ మైండ్లో ఉంచుకొని చిన్న చిన్నగా పెద్ద గోల్కి పని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి టైంని ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అలా చేసుకుంటూ ఉంటే మీ మైండ్ మీ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పెద్ద గోల్ కోసం ఆ మొత్తం యూనివర్సల్ ఫోర్సెస్ని మీ వెంట అరేంజ్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి మీరు ఫ్యూచర్లో వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు మీ ఆ గోల్ని అచీవ్ చేస్తారు మీరు ఎటువంటి ఘాబ్రపడే అవసరం లేదు భయపడే అవసరం లేదు ఎందుకంటే సక్సెస్ అనేది అందరికీ వస్తుంది అందరికీ వస్తుంది ఇప్పుడు గాడ్ ఏం చేసినారంటే అందరికీ సక్సెస్ రావాలని మనకి పంపించినారు ఇక్కడ ఏదో టైం పాస్కి మనం రాలేదు అందరూ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కరెక్ట్ సెటింగ్ చేయక కరెక్ట్ సెటింగ్స్ చేస్తలేము కాబట్టి సక్సెస్ రావడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు వస్తుంది సక్సెస్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు చూడండి అమెరికా చూసినట్టయితే సమ్ బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఎకనామీ ఉంది జపాన్లో బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఉంది రష్యా చైనా జర్మనీ ఎంత పెద్ద కంట్రీస్ ఉ
ఫారిన్ కంట్రీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నాము అన్నీ ఇక్కడే చేస్తున్నాం మరి అక్కడ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఉన్నాయి అది ఎవరి కోసం ఉన్నాయి అది మన కోసం ఉంది ఇప్పుడు మనం హార్డ్ వర్క్ చేసి మనము అప్లిఫ్ట్ మనకి మనం చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ డబ్బులు మనకే వస్తాయి కదా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం సెటప్ చేయడం లేదు కరెక్ట్గా మనలో మనం గొడవ చేసుకోవడము మనలో మనం ట్రస్ట్ చేయలేకపోతున్నాము మనం బ్రదర్స్తో గొడవ మన ఫ్రెండ్స్తో గొడవ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే అందులో గొడవ ఒక పార్ట్నర్షిప్ చేస్తే అందులో గొడవ ఏంటంటే మనం మన టీంని మన టీంని సెట్ చేయలేకపోతున్నాం కరెక్ట్గా టీమ్ స్ట్రాంగ్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోండి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకొని కరెక్ట్ ఫోకస్ చేసి చేయండి బాబు నీ షేర్ ఇంత నీ షేర్ ఇంత మీ షేర్ ఇంత ఇలా చేయండి అది ఫస్ట్ చేయండి ఒక పేపర్ మీద ఫస్ట్ చేయండి పెద్ద గోల్కి కనెక్ట్ కండి అప్పుడే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఉన్నాయి డబ్బు అనే సమస్య లేదు డబ్బు అనే సమస్య లేదు చాలా బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలా వరకు నేను కూడా చూస్తుంటాను కువేత్ వాళ్ళు ఖతర్ వాళ్ళు దుబాయ్ వాళ్ళు సౌదీ అరేబియా మరి మిగతా కంట్రీస్ యుఎస్ఏ యూకే కెనడా వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని చూస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అయితే ఎవరికి వస్తుంది ఆ డబ్బు ఆ డబ్బు మనకు వస్తుంది మనం ఒక టీమ్ సెటప్ చేసుకుంటే మనం ఒక ఫోకస్ ప్లాన్లో వెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు వస్తుంది అయితే డబ్బు సమస్య లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబ్బు సమస్య లేదు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఉండే ఉంటుండే ఇప్పుడు అప్పుడు మనకి టూ అండ్ ఫోర్ లేకుండా ఇంటర్నెట్ లేకుండా అప్పుడు మనం వెళ్ళలేకపోతుండే అంటే వెళ్ళడానికి కష్టం ఉండే అప్పుడు ప్లేన్స్ తక్కువ ఉండే లేదంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఇంతకుముందు కానీ ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేదు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్న ఊర్లో ఉన్నా కానీ మీ చిన్న ఐడియా ఉన్నా కానీ అది మంచి సెటప్ స్టెప్ బై స్టెప్ సెటప్ చేసుకుంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఫామ్ చేసుకుని ముందుకెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్కి కూడా వదిలేస్తున్నారు అలా వదిలేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ సిటీకి వస్తున్నారు సిటీకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మళ్ళీ తిరుగుతారు టెన్ ట్వంటీ థౌసండ్ జాబ్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఫార్మింగ్ సెక్టర్లో ఏముంది దాన్ని కొద్దిగా వెల్ ఆర్గనైజ్ చేసి వెల్ ఫోకస్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా వరకు అక్కడ వస్తాయి అయితే దానికి మీరు బాస్గా బాస్ లాగా తీసుకోవచ్చు మీరు సెటప్ చేయొచ్చు మీరు అక్కడ నుంచి చాలా వరకు ముందుకు వెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ టీమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రియల్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ఇండియాలో మనం ఉంటున్నాము ఇండియాని డెవలప్ చేయాలి మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఈ మనలో ఉన్న భరోసాని పెంచుకోవాలి మన బ్రదర్తో కలిసి పని చేయాలి ఇప్పుడు చాలామంది ఉంటారు అసలు బ్రదర్ సొంత బ్రదర్తో కూడా వర్క్ చేయరు ఇప్పుడు గాడ్ మనకి ఎందుకు పుట్టించినాడు బ్రదర్స్ని ఎందుకు పుట్టించినాడు ఒక అమ్మ ఒక తల్లి నుంచి ఇద్దరు బ్రదర్స్ని ముగ్గురు బ్రదర్స్ని అక్క చెల్లెల్ని ఎందుకు పుట్టించాడు అందు అందులో ఉద్దేశం ఉంది అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉద్దేశం ఉంది మనం తప్పు చేయొచ్చు కానీ గాడ్ అయితే తప్పు చేయడు కదా ఆ గాడ్ తప్పు చేయడు కాబట్టి ఆ మనం తప్పు చేసుకుంటున్నాం మనం తప్పు చేసుకుని ఆ మన బంధాన్ని తెంచుకుంటున్నాం తెంచేసి మనం మళ్ళీ సింగిల్గా తిరుగుతున్నాం మళ్ళీ టీమ్ బిల్డప్ చేస్తున్నాం దేవుడే మనకి ఏం చేసినా అంటే మనకు ఒక బంధాన్ని ఒక టీమ్ని తయారు చేసినాడు బ్రదర్స్ లాగా సిస్టర్స్ లాగా ఒక టీమ్ని తయారు చేసినారు మనలో మన ఉన్న చిన్న చిన్న ఫైట్స్ని పక్కకు పెట్టేసి మనం బిజినెస్లో లేదంటే ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఒక ప్లానింగ్ చేయాలి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ప్లానింగ్ చేస్తే ఒక ఆ బంధం ఎలా ఎందుకు ఉంది అందులో ట్రస్ట్ ఉంటుంది భరోసా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఒక లక్ష రూపాయలు పది లక్షలు నేను మీరు నాకు ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు కానీ మీరు మీ బ్రదర్కి ఇవ్వమంటే ఇచ్చేస్తారు ఎందుకు బై గాడ్ ఏంటంటే అది ఆ బంధం అనేది ఉంది అక్కడ ఆ బంధం ఉంది ఆ ట్రస్ట్ ఉంది ఆ భరోసా ఉంది అరే నా తమ్ముడికి ఇచ్చిన ఎక్కడ పో మా బ్రదర్కి ఇచ్చిన ఎక్కడ పో మా సిస్టర్కి ఇచ్చిన ఎక్కడ పో అన్నట్టు ఒక బంధం ఉంటుంది ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ కనెక్షన్ ఉండాలి ఆ కనెక్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది మన తోడ పుట్టిన వాళ్ళతో కలిసి ఒక టీమ్స్ తయారు చేయండి టీమ్స్ తయారు చేయండి మన మన ఇంట్లో ఉన్న బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ వాళ్ళు ఎందులో బెని ఎందులో ఉన్నారు ఏ వర్క్ చేయబోతు ఏ ఏ వర్క్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు కొద్దిగా డిస్కస్ చేయండి ఇప్పుడు మోడర్నైజేషన్ అంటున్నారు మోడర్నైజేషన్లో ఏం జరుగుతుంది మోడర్న్ అంటే బ్రదర్ ఒక ఆలోచన సిస్టర్ ఒక ఆలోచన ఇంకో బ్రదర్ ఒక ఆలోచన అది మోడర్నైజేషన్ కాదు మోడర్నైజేషన్ అంటే యాక్చువల్ అంటే మనలో ఉన్న ఐడియాస్ని ఒక ఫోకస్గా ఒక దగ్గర అందరు ఒక పేపర్ మీద రాసి మీ ఐడియాస్ మీ ఐడియాస్ అన్నీ రాసి అందులో ఉన్న ఒక మంచి సొల్యూషన్ని తీయాలి ఆ
అవి అన్నీ మనం కలుపుకొని ఒకటే మన బిజినెస్ తయారు చేసి మనం బ్రదర్స్ మనం సిస్టర్స్ అందరం కలిసి అక్కడ అలా కూర్చొని వర్క్ చేసినట్టయితే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎంత బెనిఫిట్ జరుగుతుంది మీరు ఆలోచించండి ఎందుకంటే భరోసా ఉంటుంది ఎవరు ఎవరిని ముంచారు కరెక్ట్గా ఆర్గనైజ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనకి గాడ్ గిఫ్టెడ్ ఒక టీం అన్నట్టు ఫ్యామిలీ అంటే ఒక గాడ్ గిఫ్టెడ్ టీం అందులో మాకు మనకి ఆల్రెడీ భరోసా ఉంటుంది ఇంకా మనం కొత్త భరోసా డెవలప్ చేసే అవసరం ఉండదు ఆ టైం వేస్ట్ చేసే అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఆ టీంని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజ్ చేయండి నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ నేను చాలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను సైకాలజీలో కూడా నేను చాలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను ఏ ఎక్కడెక్కడ బ్రదర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ సక్సెస్ ఉంది ఎక్కడెక్కడ బ బ్రదర్స్ కలిసి వర్క్ చేయడం లేదు అక్కడ వాళ్ళు సింగిల్ సింగిల్ తిరుగుతున్నారు కష్టపడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ముఖేష్ అంబానీ అలీన్ అంబానీ ఇద్దరం ఇద్దరు కలిసి చాలా రోజులు వర్క్ చేసినారు సక్సెస్గా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజులలో ఏం సంగతి ఉంది అంటే ఆ బ్రదర్స్ విడిపోయినారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళ చిన్న బ్రదర్ మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయింది బిజినెస్లో జీరో అయిపోయింది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సింగిల్ కావడం వల్ల బర్డన్స్ పెరిగిపోతాయి షేరింగ్ తగ్గిపోతుంది వర్క్ షేరింగ్ తగ్గిపోతుంది అయితే టీమ్ అన్నట్టు బిల్డ్ చేసినప్పుడు మన ఫ్యామిలీని ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఫ్యామిలీ ఐడియాస్ని ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ ఫ్యామిలీ ఈ టీమ్ మనకి ఇచ్చింది ఎవరు గాడ్ ఇచ్చిన టీమ్ ఇది ఇది టై టీమ్ని బిల్డప్ చేయండి ఈ టీమ్ని బిల్డప్ చేయండి ఐడియాస్ తీసుకోండి ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్లో మీ బ్రదర్ ఉంటే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చర్ ప్లాన్స్తో మీరు అక్కడ ఏరియాలో ఏం చేయగలు చేయగలుగుతారు మరియు మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎలా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు మీ పేరెంట్స్ని కూర్చోబెట్టండి అందరు కలిసి ఒక ప్లానింగ్ చేయండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇండియాలో మనకి డబ్బు చాలా ఉంది డబ్బు డబ్బులు చాలా రాబోతున్నాయి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము స్ట్రాటజికలీ ప్లానింగ్స్ ఎలా చేస్తున్నాము అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి అది మీరు చేయండి నెక్స్ట్ అటెన్షన్ ఉండాలి ఏది పని చేసినా కానీ మనము అటెన్షన్గా చేయాలి లేదంటే ఏదో టైం పాస్గా చేసినట్టు చేస్తే మీ టైమే వేస్ట్ అవుతుంది మీరు అటెన్షన్గా చేయండి కరెక్ట్గా యూనిఫార్మిటీలో చేయండి అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది అయితే నేను ఇప్పుడు ఇంక ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే గాడ్ మేడ్ మనకి ఒక ప్లాన్ ఉంది ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనకి పేరెంట్స్ ఉన్నారు పేరెంట్స్ తర్వాత మనకి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఉన్నారు దాని తర్వాత రిలేటివ్స్ ఉన్నారు దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పేరెంట్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాము పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఓకే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మరియు మన రిలేటివ్స్ని వదిలేసి డైరెక్ట్గా మనం ఫ్రెండ్స్కి మీదకి జంప్ అవుతున్నాము అంటే గాడ్ మేడ్ క్రియేట్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంది పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ దాని తర్వాత వచ్చేసి రిలేటివ్స్ దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉన్నారు కానీ మనం సెలెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా జంప్ చేయి వీళ్ళందరినీ పక్కకు పెట్టేసి డైరెక్ట్గా మనము ఫ్రెండ్స్ మీదకి జంప్ చేస్తున్నాం అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ కానీ ఈ బంధంలో ట్రస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు కొన్ని రోజులు మన దగ్గర వస్తారు వెళ్ళిపోతారు వస్తూ ఉంటారు పోతారు కానీ బంధాలు ఇప్పుడు పర్మనెంట్గా ఉంటాయి లైఫ్ కోసం ఉంటాయి అందులో ట్రస్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కూడా ఏం చేయాలంటే మన పేరెంట్స్ని మన ప్లాన్ చేసేటప్పుడు మన బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఫోకస్ చేసేటప్పుడు మన పేరెంట్స్ని కూడా మనము తీసుకోవాలి అందులో కూర్చోబెట్టాలి దాని తర్వాత మన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ని కూర్చోబెట్టాలి వాళ్ళు కూడా మన బిజినెస్ ప్లాన్స్లో ఐడియాస్ కోసం ఐడియాస్ అడగాలి ఐడియాస్ ఇవ్వాలి అదంతా చేయాలి నెక్స్ట్ రిలేటివ్స్ని మర్చిపోవద్దు రిలేటివ్స్ని కూడా యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే రిలేటివ్స్ ఎందుకు ఉన్నారు గాడ్ మనకి రిలేటివ్స్ మన సొంత రిలేటివ్స్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఈయన అట్లా ఉన్నాడు ఆయన అట్లా చెప్పుకున్న అది అంత అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది సక్సెస్ ఇక్కడ వచ్చినాం ఎందుకు సక్సెస్ గురించి వచ్చినాం జస్ట్ సక్సెస్ గురించి ఆలోచించండి దట్స్ ఇన్ ఆఫ్ అది చేయండి అది చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ని కూడా యూజ్ చేయండి ఈ ఈ ప్రో ఈ స్ట్రాటజీలో మీరు ఒక టీంని బిల్డ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ టీమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది కానీ ఇవి అన్నీ చేసే ముందు మీరు ఒక పేపర్ మీద మొత్తం రాసుకోండి యాక్చువల్లీ మీ ఈ ప్లాన్ ఉంది బిజినెస్ చేస్తే ఇంత ఇంత ఈ ఇంత మీ మీ షేర్ ఉంటుంది ఇంత మీ అది క్లియర్గా రాయండి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి మరి ఆ ఇన్ ఫ్యామిలీ టీం మరి మీ టీం బిల్డ్ చేసేటప్పుడు
మీ పర్సనాలిటీలో యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా మటుకు పెరిగిపోతుంది చాలా మటుకు అంతే డబ్బుల కోసం ఇప్పుడు భయపడకండి అస్సలు భయపడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ స్ట్రాటజీస్ కరెక్ట్గా బిల్డప్ చేయండి మీరు మా ఊళ్ళో పల్లెటూళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కడైనా ఉన్నారంటే మీరు ప్లాన్ కావాలి స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ కావాలంటే కలవండి ఇక్కడ నేను చేయించిస్తాను ప్లాన్స్ చేయిస్తాను కావాలంటే ఇంకా మీకు స్ట్రాటజీస్ బిల్డప్ చేసి ఇస్తాను అని చేయించిస్తాను కావాలంటే మరి ఈ ట్రైనింగ్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఇంకా చాలా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో నాలెడ్జ్ వస్తుంది చేయండి కన్ఫామ్గా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ వస్తుంది ఓకే అయితే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కొద్దిగా చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఇదేముందంటే గ్రేట్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ఫ్లో అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఒక ఫ్లోలో వచ్చేస్తారు ఇవంతా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లోలో వచ్చేస్తారు ఫ్లోలో వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ మీరు మొత్తం బిజినెస్ ఫ్లోలో వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక టీమ్ కరెక్ట్గా బిల్డప్ చేసుకున్నారు మరియు వర్కౌట్ చేస్తున్నారు అంతా చేస్తున్నారు అయితే ఒక ఫ్లోలో వస్తారు ఫ్లోలో వచ్చినప్పుడు మీ రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అందులో మీ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మీ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు లేదంటే మీ వర్కౌట్ ఎడ్యుకేషన్లో కావచ్చు అయితే ఆ ఫ్లోలో వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ఏం చేయాలి మీరు ప్రాక్టికల్ చేయండి రైట్ డౌన్ వెన్ యూ ఫీల్ సో స్విచ్ డౌన్ అండ్ సో అలైవ్ అండ్ వెన్ యూ ఫార్గెట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ వరీస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కన్సర్న్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రాక్టికల్టీ ఏం చేయండి అంటే మీరు రాయండి ఏం రాస్తారు మీరు ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఎలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతారు ఎలా డిప్రెస్ ఫీల్ అవుతారు ఇలా మర్చిపోతారు ఆ ఐటమ్స్ రాయండి మీ కన్సర్న్స్ ఏమున్నాయి మీ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అది ప్రాక్టికల్గా మీరు రాయండి రాస్తే మీ తండ్రి మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఏ పని చేసినా ఈ పని స్టార్ట్ చేసినా ఎందుకు జరుగుతలేదు ఆ పని మరి ఎక్కడ ఆగిపోతుంది ఎందుకు ఆగుతుంది నా ప్యాషన్ ఇక్కడ ఉంది నా అంటే నేను డిప్రెస్ ఎందుకు అవుతున్నాను అది కంప్లీట్గా మీకు అర్థమవుతుంది అలా అర్థం అయితే మీకు చాలా వరకు మీరు దాన్ని మరి రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అది ఫిల్టర్ చేసుకొని మరి ముందుకు వెళ్ళచ్చు అయితే మీరు ఈ రోజు నుంచి ప్రాక్టికల్గా రాయండి ఫ్లోలో ఉంటా ఉన్నట్టు రాయండి అది చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గెటింగ్ టు ఫ్లో రైట్ డౌన్ వెన్ యూ వేర్ బీన్ హైలీ ఎంగేజ్డ్ విత్ వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లవింగ్ అండ్ దట్ థింగ్ అంటే మీరు ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఎలా ఎంగేజ్డ్ ఉన్నారు ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎలా ఎంగేజ్డ్ ఉన్నారు ఏం ఎంతవరకు హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ చేసినారు దాని గురించి మీరు సబ్ కంపల్సరీ చేయండి మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇలా చేస్తే ఆ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటే మీ మైండ్లో ఆ కెమికల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతాయి స్టా సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది కంప్లీట్ కోర్స్ మీరు రన్ చూస్తున్నారు ఇది చాలా ఆనందం కంప్లీట్ కోర్స్లో మీకు చాలా చాలా డీటెయిల్స్ ఇంకా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫ్లో స్టేట్కి రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ స్లైడ్లో మొత్తం ఫాలో కండి ఫాలో అయిన తర్వాత మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని కరెక్ట్గా సెటప్ చేసుకోండి ఫస్ట్ నేను ఇంకోసారి చెప్తున్నాను డబ్బు సమస్య సమస్య ఇప్పుడు ఇండియాలో లేదు మీరు చిన్న ఊళ్ళో ఉన్నా మీ టాలెంట్ చిన్నగా ఉన్నా కానీ మీరు లక్ష రెండు లక్షలు పది లక్షలు కోటి రెండు కోట్లు ఈజీగా సంపాదించగలుగుతారు రానున్న రోజులలో నేను ఈరోజే అని చెప్తలేడు రానున్న రోజులలో ఈజీగా సంపాదించగలుగుతారు జస్ట్ మీరు ఇప్పటి నుంచి మీ స్ట్రాటజీస్ మీ మైండ్ సెట్ని సెటప్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళండి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ మీకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం కోర్స్ వీడియోకి వెళ్దాం ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ యూర్